এই ভিডিওতে আমি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরোর এইচ এস সি এর বোর্ড কোয়েশন সলিউশন করবো তো এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় পত্র থেকে তো দ্বিতীয় পত্র থেকে যে প্রথম প্রশ্নটি করা হয়েছিল ঢাকা বোর্ডে সেই কোয়েশনটি হচ্ছে প্রথম অধ্যায় থেকে করা ছিল সে হচ্ছে বলেছিল এ পপ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান যেখানে এক্সের মানটা বলা ছিল রিয়েল নাম্বার বাস্তব সংখ্যা এবং খ নম্বর খ নম্বর প্রশ্ন ছিল এতকে অসমতা অসমতাকে পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে এটি ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল যে একটা ফাংশন দেওয়া আছে অসমতা দেওয়া আছে তাকে একটা মানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এই অঙ্কটা বিভিন্ন রাইটের বইয়ে প্রত্যেকটা রাইটের বইয়ে অঙ্কটা ছিল এরপরে লাস্ট কোশ্চেনটি বলা ছিল এত অসমতাকে সমাধান করতে হবে আর সমাধান সেটটাকে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করতে হবে তো চলুন আমরা কোয়েশ্চেনটা শুরু করব তো কোয়েশ্চেনটার জন্য আমাদের ক নম্বরটার জন্য লাগবে পরমাণ চিনের সাহায্যে প্রকাশ তো আমরা লিখবো এভাবে যে ঢাকা বোর্ড দু হাজার সতেরো সমাধান নং হচ্ছে এক যেহেতু কোয়েশ্চেনটাতে আমাদের বলা ছিল এ পপ এক্সের একটা মান রয়েছে তাই এখান থেকে আমরা এ পপ এক্স যেটা আছে এটা দেয়া আছে দিয়ে আমরা লিখবো তো এরপরে আমাদের যে ক নম্বর যে প্রশ্নটা রয়েছে তো এখানে মানটা আমরা প্রতিস্থাপন করব অতএব দিয়ে এই মানটার মধ্যে আমরা প্রতিস্থাপন করব যে মানটা ছিল সে মানটা আমরা লিখব টু মাইনাস এ পপ এক্স লেস দেন হচ্ছে এইট তো এখানে আমরা এখন প্রতিস্থাপন করে দিব তো এই মানটার মধ্যে আমরা এক্সের মানটা বসাবো এখন এরপরে আমাদের সিম্পলি ক্যালকুলেশন তো মাইনাস দি ব্রাকেট উঠাবো আমরা এরপর সিম্পলি আমাদের ক্যালকুলেশন হবে তো এখানে মাইনাস টু এখানে থাকবে হচ্ছে থ্রি মাইনাস এক্স লেস দেন হচ্ছে এইট তো এখান থেকে আমাদের যে ওরা কাজটা করতে বলছে অসমতাকে পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে তো এই রেজাল্টটাকে আমাদের পরম মান চিহ্নের সাহায্যে নিতে হবে তো আমরা পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের এই ফর্মেটে রাশিটা থাকতে হবে আমি যদি আর আর এ চিন্তা করি তাহলে এই ফর্মেটে যদি কোনো রাশি থাকে আমরা থিওরি একটা শিখেছিলাম তাকে আমরা লিখতে পারবো মডুলাস অফ এ এভাবে আমরা লিখতে পারব সরি এটা মডুলাস আর আগে হবে না তো আগে হবে এ মডুলাস লেস দেন আর এই ফর্মেটে আমাদের রাশিটা প্রকাশ করতে হবে সো এই ফর্মেটে যদি আমরা নিতে চাই তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপে এখান থেকে যে এই ভেরিয়েশনটাকে আগে আউট করতে হবে এক্সটাকে ফ্রি করে আমাদের নিতে হবে সো এক্সটাকে ফ্রি করতে চাইলে এখানে যেহেতু প্লাস থ্রি রয়েছে তাই উভয় বর্ষে মাইনাস থ্রি আমাদের বিয়োগ করে নিতে হবে থ্রি যোগ করে নিতে হবে সো আমরা সেটা যোগ করে নিব আমরা এখন এখানে কাজটা করলাম উভয় বর্ষে মাইনাস থ্রি যোগ করলাম তাহলে এখানে থাকলো মাইনাস ফাইভ এখানে থাকলো হচ্ছে আমাদের মাইনাস এক্স এখানে থাকলো হচ্ছে ফাইভ তাহলে সিম্পলি আমাদের এই ফর্মেটটা আসছে কিন্তু এক্সকে আমাদের ফ্রি করতে হবে তো এক্সটাকে মাইনাস থাকার জন্য আমরা উভয় পাশে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করব আর মাইনাস দ্বারা আমরা জানি অসমতাকে গুণ করলে অসমতার চিহ্নটা দিক চেঞ্জ হয় তো সেক্ষেত্রে এটা হবে আমাদের মাইনাসটা ফাইভে কনভার্ট হবে অসমতার চিহ্ন দিক চেঞ্জ করবে এটা ফাইভ হয়ে যাবে তো আমরা সিম্পলি এটাকে আমরা যদি এখন সাজিয়ে লিখতে চাই তাহলে আমরা পাবো মাইনাস ফাইভ কারণ আমাদের এই ফর্মেটের রেজাল্টটা লিখতে হবে অল টাইম তো এই জন্য মাইনাসটা সামনে লিখবো তো মাইনাসটা সামনে লিখে আমরা পাচ্ছি এক্সের দিকেই থাকলো তো বড় এইটা আর এই ফর্মেটটা মূলত আমাদের এই ফর্মেটে থাকলে আমরা কী লিখতে পারবো মডুলাস অফ এ লেস দেন আর তো এখানে যেহেতু সেই ফর্মেটে যদি তুলনা করি তাহলে এটা আমাদের থাকবে এক্সটা এখানে আর হবে আর লেস দেন হবে ফাইভ তো এটাই হচ্ছে আমাদের পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ আমরা এখন লিখে দেবো নির্ণয় পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ তো আমরা প্রায় ভাষাটা লিখে দেব তাহলে আমাদের ক নম্বরটা আশা করবো আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তো এরপর আমরা করব খ নম্বর কোয়েশ্চেনটি খ নম্বর কোয়েশ্চেন তো তারা খ নম্বর কোয়েশ্চেনটা তো বলছে যে এ পপ মডুলাস এ পপ এক্স লেস দেন যদি ওয়ান বাই টেন হয় তাহলে আমাদের এই মানটাকে প্রুভ করতে হবে তো এই মানটাকে আবারও প্রুভ করার জন্য আমরা সেম ওয়েতেই উদ্দীপকে যেহেতু আমাদের এক্স এ পপ এক্স লাগবে আর এ পপ এক্স প্লাস টু লাগবে তাই আমরা দেওয়া আছে দিয়ে এ পপ এক্স থেকে এ পপ এক্স প্লাস টু এর মানটা আমরা বের করে নিব তাই দেওয়া আছে লিখব তো এখান থেকে আমাদের মডুলাস এ পপ এক্স প্লাস টু মানটা বের করে নিতে হবে কারণ এখন এক্সের পরিবর্তে এক্স প্লাস টু বসবে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে যে রেজাল্টটা পাবো এক্স 
टीप अफ एक्स इज इक्ल टू एक्स प्लस वन एखे ता जे लाइन प्रूव करते बोलते तो हमें से जाब ए माना थे प्रमाण करते हैं ये भैल्यूटा सो य मान लिखब वाम पक्ष दिए उठाब दिए लिख लो तो एन दिए लिखते बो ए प्रश्न उठाई निचि तो फार्स स्टेप उठाब तो ये ए पफ एक्सर हमारे मानट आसले कत से बसा दीब तो ये ए पफ एक्सर मानट हे एत वन बन हमारे आबाद सूत्र मडुलस थे जो मान कन्ट करते हैं ए फर्मेटे लिखते पर मडुलस आर लेस दें ए लेस दें जो आर आकार लिखते परि तो लिखते पर मडुलस ए लेस दें हे आर ए फर्मेटे नीते पर जो ये थे उल्टा बसे ये सूत्र के लिखते पर सो य मानटा के आकारे कन्भार्ट कर ये तो हमें ए बोलते हे वन बन तो माइनस वन बन लेस दें एक्स माइनस वन लेस दें बोलते पर अच्छा वन बन तो एन एखान एक्सर मान तो बेर नहींब कारण फांगशने जाते गले एफ एक्स लगे देखले एक्सर मान तो फाइंड आउट करते हैं सो एखान एक्सर मानटा के फाउन फाइंड आउट कर वन बने वन रही है तो उभय पास वन जो कर देव हमें तेल वन एखान आउट हो जाए सीम्पलि एखान लसागु करते हैं तो लसागु कर लेखने मान पा दस थे एक बार दी नय नाइन बन बन माइनस थक तो नाइन बन लेस दें एक्स और ये पा दस एक दस और एक एगारो तो एगारो बन हमें ये रेजाल्ट पा कि एख कथा हलो ये रेजाल्ट नाइन बन इक्ल टू एक्स एक्स और एक एगारो बन य मानटा कि हिसाब से कन्भार्ट करब तो मान कन्ट कर ले रेजाल्ट पहुँचते पर तो एट फार्ष्ट अपन आगे ये विषय बोझा उचित जो एप एक्स इंटू एप एक्स प्लस टू ये मानट आसले कत हमें जो एक इंटू मैं मानट बेर कर चेषा करी तो देखो ये माना एक बेर कर नहीं तो यहन बेर करार्जन लिखे रेल जो एप एक्स मान एक्स प्लस वन तो एक्स माइनस वन ये निल एप एक्स प्लस टू मान कत एक्स प्लस वन तो यहाँ हलो एक्स प्लस वन तर मैं ये रेजाल्ट माल्टिप्लैई कर जो करी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्कोर माइनस वन ये अंकटा पाते गले आकार कन्भार्ट करते हैं जो एक्स स्कोर माइनस वन जो पाई से खान लाइन टे एक्साइटेड करते पर सो हमें एन तेल एक्स स्कोर लागे इखने क्या एक्स स्कोर नाई अंक जो इन्हें सल्व कर लगे देखते तो यह क्योंकि एक्स स्कोर नहीं अनलि एक्स आसे तो यहन क्यों करते पर एक्सटा के एक्स स्कोर नीते हैं सो उभय पास करते हैं वर्ग करते हैं तो हमें उभय पास वर्ग कर देव तो वर्ग कर ले कत नाइन नाइन वन एट्टी दस दस एकश एखे बर्ग कर एक्स स्कोर और एखे बर्ग कर ले वन टू वन बस दस एकश तो ये क्या भाव पाइल जो वर्ग जो कर लो वर्ग कर ले रेजाल्ट चले आसल तो एरपर हमें सीम्पलि क्ज हो अन्सार्ट मिलाते गले एक कि लागे एखे एक्स स्कोर माइनस वन एक्स स्कोर पे गेसि एन की दरकार वन दरकार तो वन क्यों आनते पर उभय पक्षे वन माइनस कर देव तो एक्स स्कोर माइनस वन वन टू वन बड्रेड माइनस वन तो हमें लिखे दिल एम सीम्पलि ये जो वियोग जाए जो वियोग करब सीम्पलि एखे जो जो वियोग करी तो रेजाल्ट पा लस करब लसाग करी रेजल्ट पासी हमने माइनस उन्नीस बैश एक्स स्कोर माइनस वन और ये पासी हे एक बुश बो कितु भिवार्स एन आपरा जो एक भलोक खेल करें तो ये अंशा थे पंचित हो मडुल आसे कल हमारे मडुल आस जो ये बेर करते एक्स स्कोर माइनस वन मडुल आस ये मानटा के हमें एन य फर्मेटे नीते हैं एकुश बैश हमारे प्रश्न आप ख्याल करूँ तो ये क्योंकि एकुश बैश तेल उभय पास रखते हैं कत माइनस वन बुश हमें रेजाल्ट नीते हैं माइनस एकुश बैश लेस दें एक्स स्कोर माइनस वन लेस दें एकुश बैश 
আমাদের এই ফর্মেটে যদি অঙ্কটা আমরা নিতে পারি তাহলে আমরা একে আমরা উত্তরটা আমরা তখন রাইট উত্তর পাব সো কিন্তু এখানে আমরা সেটা পাচ্ছি না এখানে উনিশ বাই একশো রয়েছে তো এখন সিম্পলি আমাদের উনিশ বাই একশোকে আমাদের বানাতে হবে মাইনাস একুশ বাই একশো আমরা যদি খেয়াল করি এই লাইনটা থেকে আমাদের পরবর্তী লাইন তো দেখতে পাচ্ছি এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের মানটা মাইনাস উনিশের থেকে উনিশ বাই একশো থেকে ছোটো এখন এটাকে আমরা যদি এই মানটাতে কনভার্ট করি তাহলে সিম্পলি বলতে পারবো যে যেহেতু এটা এখান থেকে ছোটো আরও মাইনাস একুশ বাই একশোতে এই মানটা আর ছোটো তাই এটা আমরা এটার জন্য এই মানটা থেকে এটাও সত্য হবে কারণ এর থেকে এটা আরও ছোটো সো সেক্ষেত্রে আমাদের এই মানটা গ্রহণযোগ্যতা হবে তো অনেকে মনে হয় এই জায়গাটা বোঝা বোঝা নাই তো আমি যদি আপনাকে যদি কোয়েশ্চেন করি যে আপনার বয়স হচ্ছে মেসির থেকে ছোট মেসির থেকে আপনার বয়স কম মানে মেসির থেকে আপনি দুই বছরের বড় যদি কোয়েশ্চেন করা হয় মেসির থেকে আপনি দুই বছরের বড় তেমন যদি আপনার বাবার কথা বলি তো আপনার বাবা মেসির থেকে তো অটোমেটিকে বড় হবে আপনার থেকে বড় ঠিক একই কথা যেহেতু এই নাম্বারটা এখান থেকে ছোটোই আর এই নাম্বারটা এখান থেকে ছোটো তাহলে অটোমেটিকলি আমরা কী বলতে পারো এই নাম্বারটা এখান থেকে এমনি ছোটো হবেই তো সেটা এখানে ইউজ করছি আর যেহেতু এটা আমাদের লেখা যায় তো সেক্ষেত্রে এই মানটাকে আমরা এখন সূত্র ফর্মেটে আমরা কী লিখতে পারবো যে মডুলাস আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু এই মানটাতে আমাদের এখনও অ্যান্সারটাতে আমরা বঞ্চিতে পাইনি অ্যান্সারটার জন্য আমাদের লাগবে যে এপ অফ এক্স ইন্টু এপ অফ এক্স প্লাস টু আর এটাকে আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানকে লেখা যায় এপ অফ এক্স ইন্টু এপ অফ এক্স প্লাস তো আমরা এখানে লিখে দিলে জাস্ট আমাদের রেজাল্টটা পাবো তো আমরা পরবর্তী লাইনটা এখান থেকে আমরা করব তো এই লাইনটা আমি আর একবার অপর পেজে আমি লিখে নিচ্ছি যে এখানে পাচ্ছি মাইনাস একুশ বাই একশো লেস দেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান লেস দেন একুশ বাই একশো তো এই রেজাল্টটা ওখানে পৌঁছানোর জন্য আমরা যে কাজটা করব মাইনাস একুশ বাই একশো তো এখন একে সিম্পলি আমরা কনভার্ট ওই আকারে লিখব এ পপ এক্স প্লাস টু আমাদের মূল অ্যান্সারটার সাথে এখন মিলে যেতে পারবো তো এই মানটাকে আমরা কী বলতে পারবো যে মডুলাস অফ এক্স পপ এক্স ইন্টু এ পপ এক্স প্লাস টু এর মডুলাস লেস দেন একুশ বাই একশো যেটা কি না দেখুন আপনারা আমরা কিন্তু এটাই সলভ করতে চাইছিলাম যে এটাই প্রুভ করতে তারা বলছিল দেখতে পাচ্ছেন এটাই তারা প্রুভ করতে বলেছিল তাই এটা আমাদের দেখাতে বলছে স দেখানো হলো তো আমার মনে হয় আপনারা খুব সহজেই প্রশ্নটা অ্যান্সার কিভাবে করতে হয় আপনারা সবাই বুঝে গেছেন তো এবার আমরা গ নম্বর প্রশ্নটা সলভ করব তো দেখতে পাচ্ছেন গ নম্বর প্রশ্নটা তারা বলেছিল থ্রি ইন্টু এপ অফ এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দেন টু যদি হয় অসমতাকে এখন সলভ করতে হবে সো এখন সমাধান করে সমাধান সেটটাকে সংখ্যা রেখা আমাদের স্থাপন করতে হবে সো আমরা আবারও লিখব দেওয়া আছে দিয়ে মানটা আমরা উঠাবো যে এখানে আমরা সমাধান করব তো সিম্পলি আমরা এখন গ নম্বর দিয়ে লিখব দেওয়া আছে তো এই অসমতাকে সমাধান করার জন্য আমরা আগে থেকেই জানি তো কীভাবে সলভ করতে হয় আমরা বোর্ড বই যদি ভালো করে করে থাকি তো অঙ্কটা পাবো তো সেক্ষেত্রে আমরা এপ অফ এক্সের মানটা বসাই দেবো এখানে এপ অফ এক্স মানে কত ছিল এপ অফ এক্স মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান ছিল আমরা সেই ভ্যালুটা বসালাম মাইনাস ওয়ান লেস দেন হচ্ছে টু তো এরপর আমাদের কাজ হলো এটা সিম্পলি থ্রি দিয়ে গুণ করে ক্যালকুলেশন করা থ্রি দিয়ে যদি গুণ করি থ্রাই সিক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস হচ্ছে ওয়ান লেস দেন হচ্ছে টু তো এখন সিম্পলি এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করব তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে কত পাচ্ছি যে থ্রাই সিক্স মাইনাস ফোর লেস দেন হচ্ছে টু আচ্ছা এইটা হলো মডুলাস আমাদের মডুলাসের মধ্যে ছিল তো সিম্পলি এখন আবারও আগের মতো ফর্মেট তো এই আকারে যদি আমাদের থাকে আমি কি বলেছিলাম যদি আমাদের থাকে মাইনাস আর লেস দেন এ লেস দেন যদি মাইনাস আর হয় তো আমরা একে হলে আমরা কি লিখতে পারব যে মডুলাস এ লেস দেন হচ্ছে আর এই ফর্মেটটা আমরা লিখতে পারবো সো এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি তাই আমরা লিখতে পারবো মাইনাস টু এখন ওরা বলছে কি অসমতাকে সমাধান করতে হবে সো সমাধান করার মানে কি আমাদের এক্সের মানটাকে বের করা তো এখান থেকে তাই আমাদের এক্সের মানটা বের করে নিয়ে আসতে হবে সো এক্সের মান বের করার জন্য মাইনাস টু লেস দেন থ্রাই সিক্স মাইনাস ফোর এই রাস্তা ছাড়া আমাদের কিন্তু অন্য কোনো রাস্তা নাই তাই আমরা এই রাস্তা থেকে আমরা যেমন সিম্পল এখান থেকে এখন যে এক্সের যে একটা সমাধান করার ওয়েটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এখন সিম্পলি এখানে মাইনাস ফোর রয়েছে উভয় পাশে আমরা মাইনাস ফোর কী করব এখান থেকে সলভ করার জন্য উভয় পাশে মাইনাস উঠানোর জন্য চার যোগ করতে হবে সো এখান থেকে আমরা উভয় পাশে কী করলাম উভয় পক্ষে আপনারা এখানে সাইড নোটে বলবেন যে উভয় পক্ষে চার যোগ করে এটা আপনারা বলবেন এখানে 
সো এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে কি এখানে যোগ বিয়োগ কোন ভাগ যেভাবে করানো যায় আমরা করবো তাহলে এখানে পাচ্ছি টু এখানে পাচ্ছি থ্রাই সিক্স দেখে দিন এখানে পাচ্ছি সিক্স সো এখন আবার এক্সের শক রয়েছে তিন তাই এক্সের শক দ্বারা উভয় পাশে আমাদের ভাগ করতে হবে এক্সের শক দ্বারা যখন ভাগ করলাম ভাগ করে দিই তাহলে কত পাচ্ছি যে আবারও আপনারা এখানে নোট দেবেন দু উভয় পক্ষে থ্রি দ্বারা ভাগ করে তো এখন এখান থেকে আমরা কত পাচ্ছি টু বাই থ্রি লেস দেন এক্স লেস দেন এখানে পাচ্ছি অনলি টু তো এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান তো এই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সমাধান তারা চাইছিল কি প্রশ্নটার মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সমাধান করো আর আমরা কিন্তু সমাধান করে ফেলছি অটোমেটিক্যালি সো আমাদের নির্ণয় সমাধান আমরা বলবো নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান হচ্ছে টু বাই থ্রি এটা আমাদের ফার্স্ট একটা উত্তর কিন্তু ওরা এটাই শুধু আমাদের নিজে ক্ষান্ত রাখা যাবে না তো আমাদের এই সমাধান সেটটাও করে আমাদের সংখ্যা রেখা প্রতিস্থাপন করতে হবে তো সমাধান সেট সংখ্যা রেখা দেখাতে হবে তো আমাদের সমাধান সেট আমাদের বের করতে হবে তো এটা ফার্স্ট হিসেবে সমাধান গেল এখন আমাদের লিখতে হবে নির্ণয় সমাধান তো নির্ণয় সমাধান সেট আমরা বলবো নির্ণয় সমাধান সেট আর সমাধান সেট বললে আমাদের কিন্তু অবশ্যই সেকেন্ড প্রাইভেটে রাখতে হবে তো সেকেন্ড প্রাইভেটের মানটা বলবো আর এক্সের ভ্যালুটা তারা বলেই দিয়েছিলো আমাদের রিয়াল নাম্বার হবে কোশ্চেনে বলা ছিল এক্স এলিমেন্ট রিয়াল নাম্বার সো আমরা এক্সের মানটা এখানে রিয়াল নাম্বারে রাখবো রাখার পরে আমাদের থার্স ডেট তো এখানে মানটা যেভাবে আসছিলো আমরা সেটা লিখে দিব আর এটা সমাধান সেট আমাদের সমাধান সেটটাকে এখন কোথায় দেখাতে হবে সংখ্যা রেখা স্থাপন করতে হবে আমরা লিখব যে নিম্নে সমাধান সেটকে সংখ্যা রেখায় দেখানো হলো দিয়ে আপনারা এখন সমাধান সেটটার জন্য একটা টানি নেবেন রেখা সো আমরা টানি নিচ্ছি তো এদিক থেকে আমরা চিন্তা করি এটা হচ্ছে জিরো এদিকে ওয়ান এদিকটাতে চিন্তা করি এটাতে টু আর এখানে রয়েছে আমাদের সাপোজ ধরলাম হচ্ছে আমাদের এ মানটাতে থ্রি রয়েছে টু বাই থ্রি মানে হচ্ছে আমাদের টু বাই থ্রি যদি আমরা একটু সিম্পলি চিন্তা করি টু ভাগ থ্রি ক্যালকুলেশন করলে হয় পয়েন্ট সিক্স সিক্স তার মানে এটা অর্ধেকের সামথিং কিছু বেশি সো এই অংশের অর্ধেক তাহলে এখান থেকে এখানে সামথিং আমরা ধরে নিচ্ছি এই জায়গাতে আমাদের এই জায়গাটাতে আমাদের মানটা রয়েছে টু বাই থ্রি আর টু রেজাল্ট যেহেতু চাচ্ছে টু তো আমাদের এইটা সিম্পলি আমরা জানি তো ভরাট হবে কোন জায়গাটা আমাদের শুধু এই জায়গাটা ইন্ডিকেট করতেছে এখান থেকে বড় দূর থেকে ছোটো তো এই মাঝের জায়গাটুকু চেঞ্জ করব এই জায়গাটা আমরা কালার করে দিব তো এইটা আমাদের হচ্ছে নিম্ন সংখ্যার একার ক্ষেত্রে প্রথম যে রেজাল্টটা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পর্ব প্রথম পত্রে আমি প্রথম পর্বে ঢাকা বোর্ডের আমি প্রথম সৃজনশীলটা সলভ করলাম এরপরে দ্বিতীয় পর্বে আমি এভাবে আটটা পর্ব থাকবে আটটা কোশ্চেন রয়েছে সৃজনশীল আটটা কোশ্চেন আমি আটটা পর্বে আপনাদের সলভ করে এখানে দেখাবো আশা করি আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন তো পরবর্তী ভিডিও